40 blocks of cocaine ang narecover ng mga otoridad sa baybayin ng Siargao Island sa Surigao del Norte. May 37 blocks din ng pinaniniwala ang cocaine na nakuha sa Dinagat Islands kahapon. Sabi ng pulisya, nasa kalahating bilyong piso ang total price ng mga yan. Dalawang anggulo ang tinitingnan ngayon ng PIDEA. Una, posible raw na bahagi ang mga ito ng modus na ginagawang transshipment point ang Pilipinas. Ikalawa, ginagawang decoy ang mga cocaine para mabaling doon ang atensyon ng mga operatiba at mailusot sa bansa ang mas malaking shipment ng droga. Facebook friends, apat na pong senatorial bets ang may illegal campaign posters ayon kay Comelec Commissioner Rowena Guanzon. Ipinos kanina ni Guanzon sa kanyang Twitter account ang listahan ng mga kandidato as of February 14. Kasama sa itinuturing na illegal campaign materials, ang mga masyadong malaki o yung wala sa common poster areas. Kanina nag-ikot ang mga taga-comelec sa iba't ibang lugar gaya ng Quezon City, Bulacan at Maynila. Kinuna nila ng picture ang illegal campaign materials. Padadalahan daw ng, ng notice ang mga kandidato para simula ng legal process kung saan posibleng masite sila for election offense. Naglabas na rin ang COMELEC ng guidelines sa pangangampanya sa social media. Bawal nang magpalabas sa social media ng movie o documentary o kahit anong klase ng performance tungkol sa buhay o talambuhay ng isang kandidato. Kailangan na mag-submit ng reports ang agencies na gumagawa ng online political ads. Kailangan irehistro ng kandidato at partido ang website name ng kanilang official blog at social media page. Ang mga kumpanya namang nagpo-provide ng internet-related services required ng magbigay sa COMELEC ng impormasyon tungkol sa mga kandidato at ad agencies na naglagay ng political ads. Inalmahan ng Malacanang ang mga pahayag ni rapper CEO Maria Ressa nang magpiyansa siya kahapon para sa kasong cyber libel. Sabi kasi ni Ressa, dalawa ang nakikita niyang sa nangyari sa kanya, abuse of power at weaponization of the law. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, si Ressa ang umaabuso sa kapangyarihan niya bilang journalist. Ginagawa rin daw na sandata ni Ressa laban sa gobyerno ang kanyang freedom of expression. Sabi ni Panelo, and I quote, You have to be woman enough to face the complaint against you. Stop blaming the government. End of quote. Kahapon sinabi ni Pangulong Duterte na wala siyang alam tungkol sa pag-aresto kay Ressa. Hindi rin daw niya kakilala si Wilfredo King na naghain ng cyber libel complaint. Sabi rin ni Keng, hindi raw siya ginagamit ng gobyerno. Si Ressa, hindi kumbinsido na walang kinalaman dito ang Pangulo na siya raw nag-set ng tone. Sa loob lang ng dalawang buwan, anim na beses nang nagpiyansa si Ressa para sa iba't ibang kaso. Ipagpapatuloy raw ni Ressa ang laban para tiyaking magiging accountable ang government officials. Valentine's is over. Yan ang inakala ni Barbie Fortes sa kahapon dahil wala man lang silang date ng nobyong si Jack Roberto sa araw ng mga puso. Pero pagkauwi ni Barbie, nagulat siya sa Valentine surprise sa kanya ni Jack. Kaya ang pagkainis, napalitan ng kilig. Ipinagluto pa ni Jack si Barbie ng paborito niyang bistek at chorizo. Sa mismong araw ng mga puso na engage ang komedyanteng si May Bautista sa kanyang longtime boyfriend na si Martin Innumerable. Dahil sa gulat, hindi agad nakasagot si May pero sa huli, matamis na oo rin ang kanyang sinabi. Trending na naman ang Black Panther, pero hindi po yan ang movie, kundi ang super rare sighting ng isang wild Black Panther sa Kenya. Ayon sa researchers, yan ang first confirmed sighting sa isang Black Panther sa Africa sa loob ng halos isang daang taon. Kulang daw ang skilled workers sa Pilipinas, kaya delayed ang Build, Build, Build program. Sabi yan ni Pangulong Duterte, para pabalisin ang implementation ng mga proyekto, inutusan na ng Malacanang ang government agencies na tiyaking matatapos ang infrastructure projects. Anong masasabi niyo rito mga kapuso? Feel free to comment below. At para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Mav Gonzalez. Click that share button now.